ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് കോമൺ പേപ്പർ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ കാരണം തേർഡ് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കോമൺ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അഥവാ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് മെമ്മേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് സ്പീച്ചസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് മണീസ് ആണ് അതുപോലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി എൻട്രീസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് പേപ്പർ ഒന്നുമല്ല ഈസി പേപ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് പാബ്ലോ നെറൂദ ഓദറുടെ പേര് പാബ്ലോ നെറൂദ എന്നാണ് എക്സെപ്റ്റ്സ് ഫ്രം മെമ്മേഴ്സ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പാബ്ലോ നെറൂദ എന്നാണ് പേര് ഇദ്ദേഹം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ചിലി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു കവിയാണ് അവിടുത്തെ നാഷണൽ പോയിറ്റാണ് ഓരോ ഓരോ രാജ്യത്തും ചിലപ്പോൾ നാഷണൽ പോയിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ചിലി എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രിയിലെ രാജ്യത്തെ ഒരു പോയിറ്റാണ് പാബ്ലോ നെറൂദ ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിലിയിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹനിധിയായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന കവിയാണ് പാബ്ലോ നെറൂദ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു മാർക്സിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ശക്തനായ ഒരു സപ്പോർട്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ്റെയും ബാത്തിസ്റ്റയുടെയും ഫിഡൽ കാസ്റ്റോയുടെയും ഒക്കെ അനുയായിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസും അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരുപാട് കവിതകളും ഒക്കെ കുറേ ജേണൽസിന് അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെണ്ണെയും എന്ന് പറയുന്നത് പാബ്ലോ നെറൂദ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് നെഫ്താലി റിക്കാർഡോ റെയ്സ് ബൊസാൽട്ടോ എന്നാണ് പക്ഷേ ഈ പാബ്ലോ നെറൂദ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെണ്ണെയ്മ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പോയറ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസപ്രൂവൽ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള പേര് സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു പെണ്ണെയും സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചെക്കോ സ്ലോവാക്യയുടെ പോയിറ്റായിരുന്നു ജാൻ നെറൂഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാബ്ലോ നെറൂദ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നെയ്മ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് വർക്കുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെസിഡൻസ് ഓൺ എർത്ത് ക്യാൻഡോ ജനറൽ ട്വൻറ്റി ലവ് പോയംസ് ആൻഡ് എ സോങ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ പെയിൻ ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ കം ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ലിറ്ററി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ലവ് പോയംസ് ആൻഡ് എ സോങ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഭാഷകളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജർമ്മൻ അതുപോലെ ചെക്കോ സ്ലോവാക്യ ചൈന ഡെൻമാർക്ക് ഹംഗറി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മെക്സിക്കോ ക്യൂബ കൊളംബിയ ഗോട്ടിമാല അർജൻറ്റീന തുടങ്ങി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുകളും കവിതകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഇദ്ദേഹം ഡൽഹി വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബന്ധമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഡൽഹി വിസിറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത ഹിന്ദിയിലും ഉറുദുവിലും ബംഗാളി ലാംഗ്വേജിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ അവാർഡുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവാർഡ് അതുകൂടാതെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ലെനിൻ പീസ് പ്രൈസ് സ്റ്റാലിൻ പീസ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ
അത് തന്നെയാണ് ഒരു ദ വേഡ് അതായത് വാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വാക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാം വാക്ക് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് വാക്ക് കൊണ്ടാണ് വാചകങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് വാചകങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ നില പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ എവറിത്തിങ് എക്സിറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കാം ദ വേൾഡ് യു ക്യാൻ സേ എനിതിങ് യു വാൻ യെസ് എ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള എന്തും പറയാൻ പറ്റും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമല്ല എസ് എ എസ് എ മീൻസ് ശരിയല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അസെൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ്സ് ടു സിങ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വാക്കുകളാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാക്കുകളാണ് വാക്കുകളില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നാൽ പറയുന്നത് ദ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പാടുന്നതും വാക്കുകളാണ് വാക്കുകളില്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകളില്ല പറയുന്നതും വാക്കുകളാണ് പാടുന്നതും വാക്കുകളാണ് ദി സോ ആൻഡ് ഡിസെൻറ്റ് ഈ വാക്കുകൾ ഫ്ലൈ ഹൈ സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ ഹൈ എന്നാണ് അഥവാ ഉയരത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നു ഈ വാക്കുകൾ ആൻഡ് ഡിസെൻറ്റ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കല്ല ചെയ്യുക വാക്കുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും മറ്റു സ്ഥലത്തുള്ള വാക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉയരങ്ങളിലൂടെ പറന്നു പോവുകയും അത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിസെൻറ്റ് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഐ ബോൾ ടു ദം ഈ വാക്കുകളെ ഞാൻ താണു വണങ്ങാറുണ്ട് ബോ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ലവ് ദം ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ താണു വണങ്ങാറുണ്ട് വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഐ ക്ലിങ് ടു ദം വാക്കുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം ഞാൻ ആ വാക്കുകളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാറുണ്ട് ക്ലിങ് ടു ദം ഐ റൺ ദം ഡൗൺ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഓടിച്ച് പിടിക്കാറുണ്ട് വാക്കുകളെ ഞാൻ ഓടിച്ച് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓടിച്ച് പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും ഐ റൺ ദം ഡൗൺ ഞാൻ ഓടിച്ച് പിടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ഐ ബൈക്ക് ഇൻ ടു ദം വാക്കുകളെ ഞാൻ കടിച്ച് പിടിക്കാറുണ്ട് കടിച്ച് പിടിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് ബൈറ്റ് ഇൻറ്റു ദം ഐ മെൽ ദം ഡൗൺ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വാക്കുകളെ മെൽ ഡൗൺ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം ലഘൂകരിക്കാറുണ്ട് മെൽ ഡൗൺ ലെസൺ ഞാൻ ലഘൂകരിക്കാറുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ വരുതിയിൽ പെടാത്ത വാക്കുകളാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കുകളെ ഞാൻ ലെസൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറക്കാറുണ്ട് മെൽ ഡൗൺ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളാക്കി ഞാൻ മാറ്റാറുണ്ട് ഐ ലവ് വേർഡ് സോ മച്ച് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് വാക്കുകളെ എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് വാക്കുകളില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ കവിതകളിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വാക്കുകളാണ് വാക്കുകളാണ് എന്നെ ഞാനാക്കിയത് അപ്പോൾ വാക്കുകൾ എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ദി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് വൺസ് ചില വാക്കുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് മുമ്പിൽ വരാറുണ്ട് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ മഴ പെയ്യും പോലെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാറുണ്ട് ദ വൺസ് ഐ വെയ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രീഡ്ലി വളരെ ആർത്തിയോട് കൂടെ ഞാൻ ചില വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ചില വാക്കുകൾ എന്നിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വളരെ ആർത്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീഡ്ലി ആർത്തിയോട് കൂടി ആ സ്റ്റോക്ക് അണ്ടിൽ അത് എന്നിലേക്ക് അത് വരുന്നത് വരെ ഞാൻ അവകൾ വരുന്നത് വരെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും സഡൻലി പെട്ടെന്ന് കാരണം എനിക്ക് ആ വാക്കുകളോട് ആർത്തിയുണ്ട് ആർത്തിയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് വരെ പെട്ടെന്ന് എന്നിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ദ ഡ്രോപ്പ് ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വരും എനിക്ക് ആർത്തിയുള്ള വാക്കുകൾ എന്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഇറങ്ങി വരും എന്നിലേക്ക് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വാക്കുകളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഏതാണെന്ന് വെവൽസ് ഐ ലവ് അതായത് വെവൽ സൗണ്ടുകളെയാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വാക്കുകളെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ
വിങ്ങി തിളങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വവൽസിനെയാണ് ഇഷ്ടം ഇനി ദ ലീപ് ലൈക്ക് സിൽവർ ഫിഷ് മാത്രമല്ല ഈ വവൽ സൗണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിൽവർ ഫിഷ് പോലെ സിൽവർ നിറത്തിലുള്ള മീനുകളെ പോലെ ലീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാറുണ്ട് മേലോട്ട് തുള്ളിച്ചാടും അതായത് വാക്കുകളെ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് വർണ്ണിച്ചു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വവൽ സൗണ്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വവൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് സിൽവർ ഫിഷ് പോലെ ഒരു വാക്കിൽ പ്രത്യേകം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വവൽ സൗണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് എ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് വവൽ സൗണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ യാതൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും ഇല്ലാതെ യാതൊരു ബ്ലോക്കും ഇല്ലാതെ അല്ലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സൗണ്ടുകളാണ് വവൽ സൗണ്ടുകൾ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് സിൽവർ ഫിഷ് പോലെ ഈ വവൽ സൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ലീപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ദ ആ ഫോം അവകൾ ഫോം പോലെയാണ് ഒരു പത പോലെ നുര പോലെ അത്ര റിജിഡല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ ദ ആർ ത്രെഡ് നൂല് പോലെയാണ് മാത്രമല്ല മെറ്റൽ ചിലത് മെറ്റൽ പോലെ കുറച്ച് കാഠിനമേറേതായിട്ട് തോന്നാം ഡ്യൂ മറ്റ് ചിലത് ഡ്യൂ മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ മഞ്ഞു പോലെ അദ്ദേഹം പറയാം ഇനി ഐ റൺ ആഫ്റ്റർ സെറ്റിൻ വേർഡ്സ് ഇനി അദ്ദേഹം വാക്കുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വരിക അതായത് പ്രത്യേകമായ വാക്കുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഞാൻ ഓടാറുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ വാക്കുകളും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ചില പ്രത്യേകമായ വാക്കുകളാണ് ആ വാക്കുകൾക്ക് പിന്നിൽ പിന്നാലെ പിറകിൽ ഞാൻ ഓടാറുണ്ട് ദ ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ പിറകെ ഓടാറുള്ള വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ദ ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവകൾ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഒരുപാട് മനോഹരമാണ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ഫിറ്റ് ദം ആ മനോഹരമായ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഫിറ്റ് ദം ഇൻ ടു മൈ പയം എൻ്റെ കവിതയിലേക്ക് അത്തരം വാക്കുകൾ മൊത്തം ഞാൻ ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടത്താൻ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആ പ്രത്യേകമായ വാക്കുകളെ ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയിൽ ചേർത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ക്യാച്ച് ദം ഇൻ മിഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചില വാക്കുകൾ എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകുന്ന സമയത്ത് പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പിടിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് കാരണം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകൾ എന്നിൽ നിന്നും പറന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ആസ് ദ ബസ് ബാസ്റ്റ് കാരണം ആ വാക്കുകൾ വേഗത്തിൽ ഒച്ചയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പാറിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറക്കുന്ന ആ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ആ വാക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പറക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ അത് ഒച്ച വെച്ച് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് ഐ ട്രാപ് ദം ആ വാക്കുകളെ ഞാൻ ആ പറന്നു പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളെ ഞാൻ പിടിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് അവകളെ ഞാൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും കെണിയിൽ പെടുത്തും കാരണം ആ വാക്കുകൾ പോകാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കെണിയിൽ പെടുത്തി അവിടെ വെക്കും എന്നാൽ പിന്നെ പോകില്ലല്ലോ ക്ലീൻ ദം ആ വാക്കുകളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ പരിക്കൻ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവകളെ ക്ലീൻ ചെയ്യും ശുദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട് പീൽ ദം പീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലി ഉരിയുക എന്നാണ് പീൽ ദം ആ വാക്കുകളെ ഞാൻ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആക്കി നല്ല രീതിയിലാക്കി മാറ്റും ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ ഐ സെറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഡിഷ് എൻ്റെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്കുകളാണ് വാക്കുകളാകുന്ന ഡിഷിന് മുന്നിൽ ഞാൻ സ്വയം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണങ്ങളല്ല എൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ വാക്കുകളുടെ ഡിഷിന് മുന്നിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും സ്വയം ദ ഹാവ് എ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ടെക്സ്ചർ ടു മീൻ ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഒരു സ്ഫടികം പോലെ വ്യക്തമായ ഒരു രൂപം എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ അത്ര വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമായ രൂപമുള്ള വാക്കുകളാണ് അവകൾ വൈബ്രൻറ്റ് ആ വാക്കുകളൊക്കെ വൈബ്രൻ്റ് ആണ് എക്കോയിങ് ആണ് പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതാണ് ഐവറി ഐവറി പോലെ കോസ്റ്റിലിയാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്ലോ ആണ്
അതായത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളെ പോലെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വളകാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളെ പോലെ ലൈക്ക് ആൽഗെയിൻ അതായത് സ്റ്റോൺസിനെ പോലെ ഷൈനിങ് സ്റ്റോൺസിനെ പോലെ ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഒലീവ്സ് ഒലീവ്സിനെ പോലെ ഒലീവും തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ട്രീ ആണ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻ ദൻ ഐ സ്റ്റേദം ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ച എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ സ്റ്റേ സ്റ്റേ മീൻസ് ഉത്തേജിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കും എൻ്റേതാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഷേക്ക് ദം അവകളെ ഞാൻ ഷേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യും ആൻ ഐ ഡ്രിങ്ക് ദം ഞാൻ അവകളെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്കുകളെ കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യും ഒന്നിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കും തണുത്ത് കിടക്കുന്ന വാക്കുകളാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യും ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കും ഉന്മേഷം പകരും എന്നിട്ട് ഞാൻ അവകളെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വാക്കുകളെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യും കാരണം എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പാനീയം പോലെ എനിക്ക് ഈ വാക്കുകളെ കുടിക്കണം ഈ വാക്കുകളെ ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ട് ഐ ഗൾഫ് ദം ഡൗൺ ഈ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഗൾഫ് ദം ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാളോ വിഴുങ്ങാറുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങും പുറത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ മാഷ് ദം ആ വാക്കുകളെ ഞാൻ പൾപ്പ് രൂപത്തിലാക്കാറുണ്ട് മാഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾപ്പ് രൂപത്തിലാക്കുക പൾപ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയാൽ എളുപ്പമാണല്ലോ ദഹനത്തിന് അപ്പോ ഈ വാക്കുകളെ എന്നിലേക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് പൾപ്പ് രൂപത്തിലാക്കാറുണ്ട് ഐ ഗാർണിഷ് ദം ഞാൻ ഈ വാക്കുകളെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗാർണിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെക്കറേറ്റ് അതായത് ഒരുപാട് അലങ്കരിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എൻ്റെ കവിതയിലും എൻ്റെ എഴുത്തിലുമൊക്കെ ഞാൻ വാക്കുകളെ അലങ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ലെറ്റ് ദം ഡൗൺ ആ വാക്കുകളെ ഞാൻ പോകാൻ അനുവദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങോട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ലേവ് ദം അവകളെ തനിച്ചാക്കും ഉപേക്ഷിക്കും ഇൻ മൈ പോയം എൻ്റെ കവിതയിൽ എൻ്റെ കവിതയിൽ തനിച്ചാവാൻ ആ വാക്കുകളെ പോകാൻ എൻ്റെ കവിതയിലേക്ക് പോകാൻ അതായത് എൻ്റെ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ണാമ്പ് ചുണ്ണാമ്പുകളെ പോലെ തെളിഞ്ഞ തെളിഞ്ഞ വാക്കുകളെ പോലെ ഞാൻ അവകളെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ എൻ്റെ കവിതയിലേക്ക് വരാനും അവശേഷിക്കാനും ഞാൻ അനുവദിക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഫ്ലിവേഴ്സ് ഓഫ് പോളിഷ്ഡ് വുഡ് ഏതുപോലെ ഫ്ലിവേഴ്സ് ഓഫ് പോളിഷ്ഡ് വുഡ് പോലെ അതായത് പോളിഷ് ചെയ്ത ഒരു മരത്തടി ഒരു മര മരത്തടിയുടെ സ്ലിവേഴ്സ് സ്ലിവേഴ്സ് മീൻസ് പീസസ് കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ ഞാൻ ഈ വാക്കുകളെ എൻ്റെ കവിതയിൽ വരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ കവിതയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം പോളിഷ് ചെയ്ത വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കഷ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകളെ ഞാൻ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് കോൾസ് കോൾസ് പോലെ ലൈക്ക് കോൾസ് കൽക്കരികളെ പോലെ കൽക്കരി പോലെ അത് കറുത്തതാണെങ്കിൽ അല്ലേ അതായത് ചിലത് കറുപ്പുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും കട്ടിയുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും അപ്പം കട്ടിയുള്ള വാക്കുകളും ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് പിക്കിങ്സ് ഫ്രം എ ഷിപ്പർ ഒരു കപ്പൽ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പിക്കിങ്സ് അതുപോലെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണോ അതും അതും ഞാൻ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ ഒരു കപ്പൽ നശിച്ചതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻസ് ഉണ്ടാവും റെമിനൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയിൽ ചേർത്താറുണ്ട് ഗിഫ് ഫ്രം ദ വേവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ തിരമാലകളിൽ നിന്നും അവശേഷിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റുകൾ തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് വീശി അടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റുകളായിട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വാക്കുകളെ ഗിഫ്റ്റുകളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എവറി തിങ് എക്സെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വാക്കുകളിലെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം എല്
കാരണം ബിക്കോസ് വൺ വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഒരു വാക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ആശയം മാറുന്നു ആശയം മാറുന്നു ഒരു വാക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറും ഒരുപാട് വാക്കുകൾ കാരണം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും ഒരു വാക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് മാറി ഐ ഡ്രാങ്ക് കോഫി എന്നുള്ളടുത്ത് ഐ ഡ്രാങ്ക് ടീ എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ അർത്ഥം മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആശയം തന്നെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഓർ ബിക്കോസ് അനദർ സെറ്റിൽ ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് മറ്റൊരു വാക്ക് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ലൈക്ക് എ സ്പോയിൽഡ് ലിറ്റിൽ തിങ് ഇൻസൈഡ് ഫ്രൈസ് ഒരു ഫ്രൈസിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം അതിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വന്നാൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്താൽ ആ ഫ്രൈസിലും മാറ്റം വരും പുട്ട് ഓൺ എന്നുള്ളത് ഓൺ മാറി പുട്ട് ഔട്ട് എന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മാറുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫ്രൈസൽ വർബാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു വാക്ക് വന്ന് കയറിക്കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അല്ലെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മാറിപ്പോകുന്നു അവർ വാസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് ഹെർ അതൊരിക്കലും തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് എന്നാലും അർത്ഥം മാറുന്നു ബട്ട് ഒബേ സാർ എന്നാലത് അനുസരിക്കുന്നു അത് അതിന് ആ ഫ്രൈസിനെ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ദ ഹാവ് ഷാഡോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഷാഡോ ഉണ്ട് നിഴൽ ചില വാക്കുകൾക്ക് നിഴലുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മീനിങ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കണം ചില വാക്കുകൾക്ക് ദേ ഹാവ് ഷാഡോ വാക്കുകൾക്ക് ഷാഡോ ഉണ്ട് എന്നാൽ ട്രാൻസ്പാരൻസ് ഒരു സുതാര്യതയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഡോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയറായിട്ട് അർത്ഥം അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നാൽ ട്രാൻസ്പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുതാര്യമാണ് അവിടെ ക്ലിയർ ആണ് വ്യക്തമാണ് വെയ്റ്റി ഫെതേഴ്സ് സാധാ ഫെതേഴ്സ് അല്ല വെയ്റ്റി ഫെതേഴ്സ് പോലെ ചില വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഭാരമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് വെയ്റ്റി ഫെതേഴ്സ് പോലെ ഹെയർ അത് ചില വാക്കുകൾ ഹെയർ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നിസ്സാരമാണ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻ എവറി തിങ് ദേ ഗ്യാദേഡ് ഫ്രം സോ മച്ച് റോളിംഗ് ഡൗൺ ദ റിവർ മാത്രമല്ല എവറി തിങ് ദേ ഗ്യാദേഡ് ഫ്രം അവകൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം സോ മച്ച് റോളിംഗ് ഡൗൺ ദ റിവർ ഒരു പുഴയിലൂടെ റോൾ ഡൗൺ ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന കല്ലുകൾ പോലെ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരുമ്പോൾ ചളിയും മണ്ണൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയല്ല വാക്കുകളിൽ ദ ഗ്യാദേഡ് എവറി തിങ് ഫ്രം സോ മച്ച് റോളിംഗ് ഡൗൺ ദ റിവർ പിന്നെ ഫ്രം സോ മച്ച് വാണ്ടറിങ് ഫ്രം കൺട്രി ടു കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് വാണ്ടറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്കുകൾ പലതും വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് പുഴയിൽ നിന്നും ഉരുളം കല്ലുകൾ ഉരുണ്ടു വന്ന് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും പഞ്ചായത്തുകളും സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ കടന്നു പോയി അങ്ങനെ അവിടെ എത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജില്ലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും എത്തുന്നത് ഫ്രം ബീങ് റൂട്ട്സ് സോ മ സോറി സോ ലോങ് കാരണം ഒരുപാട് അതിൻ്റെ റൂട്ടുകളാവട്ടെ ഒരുപാട് ലോങ് ആണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വാക്കുകളും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ പുഴകളിലൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം കൂടെ ഉപയോഗിച്ചു റോൾ ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കല്ലുകൾ പോലെ അത് കൺട്രീസ് ഫ്രം കൺട്രി ടു കൺട്രി എന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൺട്രി ടു കൺട്രിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ പല വാക്കുകളും സോ ലോങ് ഒരുപാട് ലോങ് ആണ് അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ ദ ആർ വെരി ഏൻഷ്യൻ ആൻഡ് വെരി ന്യൂ പല വാക്കുകളും പുതിയതാണ് പല വാക്കുകളും പഴയതാണ് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് ഭാഷാന്തരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കുറേ പുതിയ
എത്രയോ വാക്കുകൾ ഇനി രൂപപ്പെട്ടു വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അനുദിനം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷത്തിലും ഓരോ ഭാഷയിലേക്കും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഐ ഹാവ് എന്ത് മനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മഹത്തായ ഒരു ഭാഷയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയണം ഒരുപാട് മഹത്വമേറിയ ഒരു ഭാഷയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈൻ ലാംഗ്വേജ് വി ഇ ഇൻഹെരിറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫിയേഴ്സ് ഫിയേഴ്സ് കോൺകിസ്റ്റേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂർവികരായ കോൺഗ്രേസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഭാഷയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരുപാട് കോൺഗസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് കോൺഗ്രസ് അഥവാ ആക്രമണകാരികളായ ആളുകൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഭാഷ കൊടുക്കും മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ള ഭാഷയും ആ ഭാഷയും നമ്മൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തൊരു നല്ല ഭാഷയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിയേഴ്സ് കോൺകിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും അഥവാ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായതല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ പക്ഷെ നമ്മളത് ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്ന് ഭരണം നടത്തിയത് കൊണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ദേ സ്ട്രോൾ ഓവർ ദ ജയൻ കോർഡിലർ സി ഓവർ ദ റെഡ് അമേരിക്കാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവർ ഈ ആക്രമണകാരികളായ ആളുകളൊക്കെ അവർ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഭീമാകാരമായ കോർഡിലറീസിലൂടെ മൗണ്ടെയിൻസിലൂടെയാണ് അവർ നടന്നു വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡ് അമേരിക്കാസ് അതായത് പരിക്കൻ സ്വഭാവമുള്ള അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കാസിലൂടെ ആണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് റഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി റഫ് എന്നാണ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമണകാരികളൊക്കെ പൊതുവെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം റഫ് ആകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഹണ്ടിങ് ഫോർ പൊട്ടാറ്റോസ് ഇവർ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൊട്ടാറ്റോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സോസേജസ് അഥവാ മീറ്റ് മാംസം ഇത് ഹണ്ട് ചെയ്യാതുള്ളതായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ വന്നാലും ഉദ്ദേശം അവരുടെ വാക്കുകൾ അവർ നമുക്ക് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇത് കണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പലപ്പോഴും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ടുബാക്കോ കറുത്ത ടുബാക്കോ അത് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺ ചോളം അത് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈഡ് എഗ്സ് ഫ്രൈഡ് എഗ്സ് അല്ലെ ഫ്രൈഡ് എഗ്സ് അത് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതെങ്ങനെ വിത്ത് എ വൊറാഷ്യസ് അപ്പറ്റൈറ്റ് ഒരു ഗ്രീഡി അപ്പറ്റൈറ്റോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ആർത്തിയാണ് അവരുടെ നാട്ടിലില്ലാത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ നാട്ടിലില്ലാത്തത് അത് അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെയിൽവേ പാളങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർത്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പറ്റൈറ്റ് അപ്പറ്റൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് അവരോട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് സിൻസ് തന്നെ അതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ലോകത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ വന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് നല്ല ഭാഷ ഒരുപാട് നല്ല വാക്കുകൾ അതായിരുന്നു ദേ സോളോഡ് ഓഫ് എവ്രിത്തിങ് അവർ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി വന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവർ സോളോ ഓപ്പ് ചെയ്തു അവരുടെ അത് അവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നിലവിലുള്ള അവരെത്തിയ രാജ്യത്തിലുള്ളത് അവർ സോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു റിലീജിയൻസ് മതങ്ങൾ മതങ്ങളൊക്കെ കൂടിക്കലരാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ പിരമിഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബ്സ് ഗോത്രങ്ങൾ ഐഡോളിട്രീസ് ഇതൊക്കെ മിക്സായി ഐഡോളിട്രീസ് മീൻസ് അതായത് വിഗ്രഹാരാധന ഇതൊക്കെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ചെല്ലുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്രമണകാരികൾ ലൈക്ക് ദ വൺസ് ദേ ബ്രോട്ട് എലോ ഇൻ ദർ ഹ്യൂജ് സാക്സ് ഏതുപോലെ അവരവരുടെ വലിയ ചാക്കുകളിലായിട്ട് അവരവരുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു മതമല്ല വിവിധ മതങ്ങളുണ്ടായത് വിവിധ ഭാഷകളുണ്ടായത് ഒരുപാട് സ്ലാങ്ങുകൾ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വെൻ അവർ ദ വെൻ അവർ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ എവിടെ പോയ
അവർ വേണിരുന്നു അവരവിടെ വിട്ടേച്ചിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെയാണ് ഭാഷകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഭാഷകളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഭാഷകൾ വരുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദിയർ ബിയേഴ്സ് അവരുടെ ബിയേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അവർ ദർ ഹെൽമെറ്റ്സ് അവരുടെ ഹെൽമെറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ദർ ഹോസ് ഷൂസ് അവരുടെ ഹോഴ്സിൻ്റെ ഷൂകളിൽ നിന്നും കുളമ്പുകളിൽ നിന്നും കാറുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വാക്കുകളിലൂടെ വിട്ടേച്ചിട്ടാണ് പോയത് ലൂമിനസ് വേർഡ്സ് അഥവാ ഷൈനിങ് വേർഡ്സ് ഒരുപാട് തിളങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ അവർ നമുക്ക് കൊടുത്ത് വിട്ടേച്ചു പോയി ദാറ്റ് ഫയർ ലെഫ്റ്റ് ഗ്ലിറ്റിയറിങ് ഹിയർ അതുപോലെ ഗ്ലിറ്റർ ചെയ്ത് ഗ്ലിറ്റർ ചെയ്യാൻ അവശേഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗ്ലിറ്റർ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ഷൈനിങ് വേർഡ്സ് അവരിവിടെ നമുക്ക് വിട്ടേച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്കുകൾ ഇന്നും ഷൈൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിന്നെ തിളങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ലാംഗ്വേജ് അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ വി കെയിം അപ്പ് ലൂസേഴ്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് വി കെയിം അപ്പ് വിനേഴ്സ് എന്നാൽ നമ്മിൽ വിനേഴ്സ് ആയിട്ടും പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് ദ ക്യാരിയർ ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് ആക്രമണകാരികളായ ആളുകൾ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നവർ ആ ലെഫ്റ്റ് എസ് ദ ഗോൾ അതാരും ഇവിടെ അവർ വെച്ച് പോയിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഗോൾഡ് അത് അവർ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് അതായത് കൂടെ അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അതാരും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല അവസാനം ഈ വന്ന ആളുകളും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് വാക്കുകൾ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ആ വാക്കുകളെ അവർ നമുക്കിവിടെ തനിച്ചാക്കി നമുക്കിവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ട് തന്നാൽ പോയി അവർ പോയി ദേ ക്യാരിയുടെ അവർ തിങ് ഓഫ് ആ ലെഫ്റ്റ് എസ് അവർ തിങ് മാത്രമല്ല അവരെല്ലാം ക്യാരി ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ വന്നപ്പോൾ ആ ലെഫ്റ്റ് എസ് അവർ തി അവർ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ഇവിടെ അവർ എല്ലാം നമുക്ക് തനിച്ചാക്കി അവശേഷിച്ചിട്ട് പോയി ദ ലെഫ്റ്റ് എസ് ദ വേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആസ് ദ വേർഡ്സ് അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവരെന്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാലും എന്ത് തന്നെ അവരിവിടെ നമുക്ക് തനിച്ചാക്കി പോയാലും അതെല്ലാം വാക്കുകളായിരുന്നു ആ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയത് നമുക്കിവിടെ തനിച്ചാക്കി പോയിട്ടുള്ളത് ഈ കവിത അവസാനിച്ചു ഇതിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് വേർഡ്സ് ആണ് വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഓതയുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത് വേർഡ്സ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവരി തിങ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കൺക്ലൂഡ് അവർ പോയി താങ്ക് യു